ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടർക്കും നമസ്കാരം ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ടെലസ്കോപ്പിന് എത്ര പൈസയാവും കൂടാതെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ കൂടെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അക്സസറീസാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ടെലസ്കോപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നും തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചന്ദ്രനെയോ ഗ്രഹങ്ങളെയോ ഗാലക്സിയോ ഒരിക്കൽ കാണുവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പ് ഉള്ള ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടാവുന്നതാണ് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെലസ്കോപ്പ് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ടെലസ്കോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ തുടങ്ങും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ബൈനോക്കുലർ വളരെ എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാം ഈസിയായി യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് സ്പോർട്ടിംഗ് സ്കോപ്പ് അസ്ട്രോണമിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പുകൾ തന്നെ വാങ്ങണം ഇതിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് റിഫ്ലാക്ടർ ടെലസ്കോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസുള്ള ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഇത് താരതമ്യേന വില കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ എളുപ്പവുമാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്ട്രോണമി പർപ്പസാണ് ഉപയോഗമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിഫ്ലാക്ടർ ടെലസ്കോപ്പുകളല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പകരം റിഫ്ലക്ടർ ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് ഇതുപോലുള്ള റിഫ്ലക്ടർ ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ വാവട്ടം ഈ വാവട്ടം അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇത് വൺ തേർട്ടി എ സെൻറ്റ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി എ സെൻറ്റിന് വൺ തേർട്ടി മില്ലി മീറ്റർ ആണ് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഏകദേശം അഞ്ച് ഇഞ്ചോളം വരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വാവട്ടത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഫോർ ഇഞ്ച് ഫൈവ് ഇഞ്ച് സിക്സ് ഇഞ്ച് ഈവൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അങ്ങനെയെല്ലാം കിട്ടും ഇത് സാധാരണ ഇത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് വരെ മതി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടമാനം കൂടും വലിപ്പം വളരെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള എ സി റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ച് മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് വരെ മതി അതിൽ കുറവ് മതി സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വലിപ്പം കൂടി ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പേര് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന സിക്സ് ഇഞ്ച് ടെലസ്കോപ്പ് ഫോർ ഇഞ്ച് ടെലസ്കോപ്പ് ഇതുപോലെ വൺ തേർട്ടി എ സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ചെയ്യാൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചിൽ പറയും ചിലപ്പോൾ മില്ലിമീറ്ററിൽ പറയും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഈ വലിപ്പമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് കടക്കുകയും കൂടുതൽ മിലിവാർന്ന ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കൂടെ ചിലപ്പോൾ പറയും ലെങ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഇതിന് നീളം കൂടും കുറയും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ ഐ പി എസ് ഇതിൽ കാണുന്നതിന് എത്ര മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലും അധികം ശ്രദ്ധ അതിൽ കൊടുക്കാനില്ല കാരണം നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു എയ്റ്റി എക്സ് അതായത് എയ്റ്റി ടൈംസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മതി ചില ടെലസ്കോപ്പിൽ ടു ഫോർട്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി തന്നെ എക്സ്ട്രാ ചില ഫിറ്റിംഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ടു ടൈംസ് ആക്കാം വൺ സിക്സ്റ്റി ആക്കാം ത്രീ ടൈംസ് ടു ഫോർട്ടി ആക്കാം അങ്ങനെ കൂടും ചിലതിന് ചില മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏരിയ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എയ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ മൂൺ അല്ല ഇതിൽ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എയ്റ്റി മതി നോർമലി എയ്റ്റി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് മതി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ടെലസ്കോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഐ പീസുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർട്ടി വരെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എയ്റ്റി ഒക്കെ മതി ബേസിക് ആയിട്ട് കൂടുതൽ പവർ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് മറ്റു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഇത് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് പല സ്റ്റാൻഡുകൾ അനുസരിച്ച് മാറും അത് ഈ പേരിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഒക്കെ മാറ്റാ
ജി പി എസ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ അർത്ത് തിരിയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തിരിയും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അർത്തിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ജി പി എസ് അപ്പോൾ അതിന് നോർമലായിട്ടുള്ള ഈ ഇതുപോലുള്ള ഇതിപ്പോൾ മാനുവലാണ് ഇതിനേക്കാളും രണ്ടിരട്ടിയോ മൂന്നിരട്ടിയോ എല്ലാം വില കൂടുതലാവും പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതാണ് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ ആവുള്ളൂ യു എ യിൽ നമുക്കിത് ഓൺലൈനായിട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോറിൽ ചിലപ്പോൾ ഷറാ ടി ജി മെഗാ സ്റ്റോറിൽ കാണും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഉണ്ട് തേജ് രാജൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഏതോ കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഓരോ ഉപകരണത്തിൻ്റെയും പേര് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വാന നിരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബേസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബൈനോക്കുലർ ഇതിൻ്റെ പേര് നോക്കിയാൽ അറിയാം ബുഷ്നൽ ടെൻ എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൂമാണ് എത്ര മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇത് ബുഷ്നൽ ട്വൽവ് എക്സ് സിക്സ്റ്റി ട്വൽവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഇതാണെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ലർ ടെൻ ടു നയൻറ്റി എക്സ് സിക്സ്റ്റി ടെൻ ടു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എക്സ് സൂം ടു നയൻറ്റി എക്സ് സൂം സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ നയൻറ്റി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ നമുക്ക് പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാധാരണ ബൈനോക്കുലർ തന്നെ ടെൻ എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് വരെ മാക്സിമം മതിയാവും പിന്നെ ഈ ബൈനോക്കുലർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് സൂം അല്ല ഇതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എങ്കിലും മിനിമം വേണം പക്ഷേ കൊണ്ടു നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെറുതും ഒതുങ്ങിയതുമാണെങ്കിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതാണെങ്കിൽ ടെൻ ടു സെവൻറ്റി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി സൂമ് ടെൻ ടു സെവൻറ്റി ഡയമീറ്റർ ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇനി വരുന്നത് സ്പോട്ടിങ് സ്കോപ്പുകൾ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സൂം കൂടിയതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിങ് സ്കോപ്പ് ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എക്സ് സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൂമ് ട്വൻറ്റി മുതൽ സിക്സ്റ്റി വരെ ഉണ്ടാവും ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇത് സൂം കൂടുതലായത് കാരണം ഇത് മിക്കവാറും ട്രൈപ്പോയിൽ വെച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇത് ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എക്സ് എയ്റ്റി ഇതാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സാറ്റേണിൻ്റെ റിങ്ങുകളും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ മൂൺസും എല്ലാം കാണാൻ ഇത് മതിയാവും ഇതിൻ്റെ വിലയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി വരുന്നത് ഗലീലിയൻ ടെലസ്കോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ടർ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഐ പീസും ലെൻസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ലെൻസുകളായിരിക്കും ഇതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഡയമീറ്റർ ഇത് സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ ഫിഫ്റ്റി സ്ലാഷ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഇതിന് നീളം കൂടും സൂം എല്ലാം ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അടുത്തത് സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ സിക്സ്റ്റി സ്ലാഷ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ് സെറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും എയ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡുകളാണ് ഓൾട്ട് അസിമുത്ത് സ്റ്റാൻഡുകൾ ഇത് സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ എയ്റ്റി സ്ലാഷ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇ ക്യു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഫിഫ്റ്റിയും സിക്സ്റ്റിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിയ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് കുറച്ച് വള
വൺ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് ഇഞ്ചിനോട് അടുത്തായി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഇ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രൈപ്പോയിഡിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയാണ് നോക്ക് വെയിറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്രൈപ്പോയിഡാണ് അടുത്ത് സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ലാഷ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എ സെറ്റ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ട് അസിമുത്ത് സ്റ്റാൻഡ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന എന്നാൽ വെയിറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത സ്റ്റാൻഡാണ് എ സെറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മിററിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഇഞ്ചോളം വരും അടുത്തത് സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ ആർ എഫ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ലാഷ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഇസെഡ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മിററിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് എട്ട് ഇഞ്ചോളം വരും അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡി കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസായി ഈ കാണുന്ന ടെലസ്കോപ്പിന് കൂടെ വാങ്ങേണ്ട അസസറികളാണ് ഐ പീസുകൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ താഴെ കാണുന്നത് ലേസർ പോയിൻറ്ററുകളാണ് വാന നിരീക്ഷണത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറോ ഗാലക്സിയോ എവിടെയാണെന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലേസർ അടിച്ച് നമുക്ക് കാര്യം എളുപ്പമാക്കും ഇത് സ്റ്റാർ ട്രാക്കർ ഇ ക്യു ഫൈവ് ഇത് സ്റ്റാൻഡ് മാത്രമാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം മോട്ടറൈസ്ഡ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം മോട്ടറിൽ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ഹെവി ആയത് കാരണം കാറ്റിലൊന്നും ടെലസ്കോപ്പ് ഷേക്ക് ആവാതെ നോക്കാം ഇതും മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇ ക്യൂ സ്റ്റാൻഡാണ് വെയിറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ ഗോ ടു കിറ്റ് ജി പി എസ് ഉള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാഴ്സും ഗാലക്സികളും എല്ലാം ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ ചലനത്തിന് എതിരായിട്ട് ഇതിൽ ചലനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സെറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാക്കിങ് നടന്നുകൊള്ളൂ ഇതാണ് ഗോ ടു കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജി പി എസ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു കിറ്റിൻ്റെ വില സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഇനി ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊപ്സോനിയൻ ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള റിഫ്ലക്ടർ ടെലസ്കോപ്പുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് സ്റ്റാൻഡില്ല നിലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ബേസിക്കായിട്ട് ബൈനോക്കുലർ എളുപ്പം യൂസ് ചെയ്യാം വില കുറവ് കൊണ്ടു നടക്കാൻ എളുപ്പം സ്പോർട്ടിംഗ് സ്കോപ്പ് ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുള്ളാണ് ബൈനോക്കുലറിനേക്കാൾ കുറച്ച് പവർഫുള്ളാണ് കൊണ്ടു നടക്കാനും എളുപ്പം അടുത്തത് ഡൊപ്സോണിയൻ ടെലസ്കോപ്പുകൾ പിന്നീട് ഗലീലിയൻ ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ടർ ടെലസ്കോപ്പ് ലെൻസുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് കാറ്റ ഡയോപ്ട്രിക് ടെലസ്കോപ്പ് ഇത് റിഫ്രാക്ടർ ടെലസ്കോപ്പും റിഫ്ലക്ടർ ടെലസ്കോപ്പും കൂടി ചേർന്നുള്ള ടെലസ്കോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പവർഫുള്ളാണ് എന്നാൽ ഇതിന് നീളം കുറവാണ് എന്നാൽ വില വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടർ ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിയൻ ടെലസ്കോപ്പ് വില വളരെ കുറവും എന്നാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഇതിനകത്തുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ സെമി പ്രൊഫഷണൽ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ റിഫ്ലക്ടർ ടെലസ്കോപ്പുകളാണ് ടെലസ്കോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുവാനുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പുതിയതും രസകരവുമായ ശാസ്ത്രലോകം വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണുവാനായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ശാസ്ത്രലോകം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുവാനുള്ള ഫോൺ നമ്പറും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വേണ